নমস্কার আমি স্বাগতম দাস ত্রিপুরা থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল ওয়েলকামস বায়োলজিতে তো আজকে যে টপিকটা শুরু করব সেটা হলো রেনিন এনজিওটেন্সিন এলুস্টেরন সিস্টেম এটাকে সংক্ষেপে আর এ এস ও বলা হয়ে থাকে রেনিন এনজিওটেন্সিন এলুস্টেরন সিস্টেম তো গত দিন আমি যেটা পড়িয়েছিলাম সেটা ছিল ইরথ্রোপোয়েসিস কিডনির অনেকগুলো ফাংশনের মধ্যে ইরথ্রোপোয়েসিস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন কীভাবে আমাদের আর বিসি প্রডিউস হয় তো ওইটা পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম যে কিডনি আমাদের রেনিনও সিক্রিয়েট করে তো সেটা নিয়ে আজকের বিস্তারিত ভিডিও তো রেনিন এনজিওটেন্সিন এলুস্টেরন সিস্টেম রেনিন হলো একটা হরমোন যেটা আমাদের কিডনি থেকে সিক্রিয়েট হয়ে থাকে জেনারেলি কিডনির মধ্যে যে ন্যাপ্রন রয়েছে ন্যাপ্রনের অ্যাপারেন্ট আর্টেরিয়াল রয়েছে সেখানে যে জি সেল রয়েছে সেই জে জি সেল থেকে আমাদের রেনিনটা সিক্রিয়েট হয়ে থাকে তো আসুন বিস্তারিত আলোচনা করা যায় কীভাবে আমাদের রেনিন সিক্রিয়েট হয়ে থাকে বা এর ফাংশানটা কীভাবে এর ফাংশানটা কি সাপোজ এটা একটা কোনো একটা মানুষের সার্কুলেটারি সিস্টেম এটা হলো একটা সার্কুলেটারি সিস্টেম হোল বডি একটা সার্কুলেটারি সিস্টেম এর মধ্যে দিয়ে ব্লাড বিভিন্ন অর্গানে পৌঁছয় বা বিভিন্ন অর্গান থেকে ব্লাড এই সার্কুলেটারি সিস্টেমে আসে তার আগে বলে রাখতে চাই রেনিনটা আসলে প্রয়োজনীয় কেন সাপ আমাদের বডিতে যে ব্লাড রয়েছে সেই ব্লাডের একটা নির্দিষ্ট প্রেশার রয়েছে যেটাকে আমরা ব্লাড প্রেশার বলি আমাদের বডি থেকে যদি কোনো একটা কারণে বা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ইস্যুতে যদি ব্লাড এক্সেসিভ পরিমাণে বের হয়ে যায় তাহলে বডির মধ্যে যে ব্লাড ভলিউম রয়েছে সেই ব্লাড ভলিউমটা ডিক্রিজ করে এবং ব্লাড ভলিউম ডিক্রিজ করার কারণে যে প্রেশার রয়েছে ব্লাড প্রেশার যেটা রয়েছে সেটাও ডিক্রিজ করে কারণ ব্লাডের ভলিউম যদি ডিক্রিজ করে তাহলে প্রেশার অবশ্যই ডিক্রিজ করবে তো কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর যদি এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড সার্কুলেটারি সিস্টেম থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ব্লাডের ভলিউম ডিক্রিজ করবে এবং ব্লাডের ভলিউম ডিক্রিজ করার কারণে ব্লাড প্রেশার যেটা রয়েছে সেটাও ডিক্রিজ করবে সাপোজ এই মানুষটা এটা হলো সার্কুলেটারি সিস্টেম কোনো একটা দুর্ঘটনার পর ওর বডি থেকে কিছু পরিমাণ ব্লাড বের হয়ে গিয়েছে কিছু পরিমাণ ব্লাড বের হয়ে গিয়েছে এই সার্কুলেটারি সিস্টেম থেকে এখানে ব্লাড রয়েছে ব্লাড এভাবে ফ্লো হচ্ছে কিছু অ্যাক্সিডেন্টের পর কিছু পরিমাণ ব্লাড বের হয়ে গিয়েছে তখন ব্লাডের যে ভলিউম সেটা অবশ্যই ডিক্রিজ করবে একটা নির্দিষ্ট ব্লাড ভলিউম ছিল একটা এই ব্লাড ভলিউমের জন্য একটা নির্দিষ্ট ব্লাড প্রেশারও ছিল এখন প্রথম যে ব্লাড ভলিউমটা ছিল ব্লাড ভলিউমটা ডিক্রিজ করার পর যখন ব্লাড ভলিউমটা ডিক্রিজ করবে তখন অবশ্যই ব্লাড প্রেশার যেটা রয়েছে সেটাও ডিক্রিজ করবে তো ব্লাড বের হয়ে যাওয়ার পর ব্লাড ভলিউম ডিক্রিজ করেছে এবং ব্লাড প্রেশারও ডিক্রিজ করেছে কিন্তু এখন এই লো ব্লাড প্রেশারের যে ব্লাড রয়েছে সেটা আবার সম্পূর্ণ সার্কুলেটারি সিস্টেমে ফ্লো হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের বডির যে হিউমিওস্টেসিস কন্ডিশন রয়েছে সেক্ষেত্রে বডি চায় আমাদের বডি অলেস চেষ্টা করে যাতে বডির মধ্যে একটা হিউমিওস্টেসিস কন্ডিশন বজায় থাকে এবং ব্লাডের ভলিউম যদি ডিক্রিজ করে তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই একটা হোমিওস্টেসিস কন্ডিশনে ডিসব্যালেন্স দেখা দিয়েছে যার দরুন আমাদের বডি এটা চাইবে যে খুব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের যে ব্লাড ভলিউম রয়েছে সেটা আবার পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আনতে এবং ব্লাড ভলিউম যদি ফিরে আসে তাহলে অবশ্যই ব্লাড প্রেশারও ফিরে আসবে এখন কিভাবে সেটা ফিরে আসবে সেটাই আমাদের অর্থাৎ ব্লাড প্রেশারটা ফিরে আসতে আমাদের যে রেনিন রয়েছে সেটা সাহায্য করে তো সম্পূর্ণ প্রসেসটা যদি বুঝতে যাই তাহলে আমাদের একটা কিডনি ড্র করতে হবে কিডনি না ন্যাফ্রনের ড্র করে নিয়ে কারণ ন্যাফ্রন থেকে আমাদের রেনিনটা বের হয় এটা হলো আমাদের এফারেন্ট আর্টেরিয়াল এটা হলো এফারেন্ট আর্টেরিয়াল এফারেন্ট আর্টেরিয়াল ডায়ামিটার সবসময় এফারেন্ট আর্টেরিয়াল থেকে ছোট থাকবে কারণ এফারেন্ট আর্টেরিয়াল থেকে এফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে ব্লাড প্রবেশ করে ন্যাফ্রনে এবং এফারেন্ট আর্টেরিয়াল থেকে ব্লাড বের হয় তো এটা হলো এফ্যান্টাটিয়াল এটা হলো এফ্যান্টাটিয়াল এটা হলো আমাদের কেপিলাইটাফ্ট বা গ্লুমেরিউলাস যেটাই বলো না কেন এভাবে ব্লাড আসে এভাবে ব্লাড বের হয় আর এটা হলো বাউমেন ক্যাপসুল বাউমেন ক্যাপসুল সাপোজ এটা হলো পিসিটি এটা হলো আমাদের হেনরির লোক হেনরির লোক আর এটা হলো ডিসিটি আর এটা হলো ডিসিটি এটা হলো কালেক্টিং ডাক্ট যার মধ্যে দিয়ে ইউরিন এক্সক্রিট হয় তো এটা হলো এফ্যান্টাটেরোল এটা হলো আমাদের ইফ্যান্টাটেরোল আর এটা হলো গুমের রস এটা এর মধ্যে দিয়ে ব্লাড আসে এবং ইফ্যান্টাটেরোল থেকে ব্লাড বের হয় আর এভাবে ব্লাড ফিল্টারেট হয় ব্লাড ফিল্টারেট হয়ে গুমের ফিল্টারেশন রেট যেটা বের হয় সেটা এর মধ্যে দিয়ে 
हार्ट एखे गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर ब्लाड सम्पूर्ण बडी तेज सार्कुलेट है पालमारि आर्टारि दिए घरे आस এটা হলো আমাদের লাংসে যাবে পালমোনারি আর্টারি থেকে ব্লাড লাংসে যায় এবং পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে লাংস থেকে ব্লাড হার্টে আসে এর মধ্যে যে ব্লাড আসে এবং এর মধ্যে যে ব্লাড যায় এটা হলো পালমোনারি আর্টারি আর এটা হলো পালমোনারি ভেন আর এটা হলো এওটা আর এটা হলো ইনফেরিয়র ভেনা গার্বা আর এটা হলো সুপেরিয়র ভেনা গার্বা এভাবে চারটি চেম্বার থাকে আমাদের হার্টের মধ্যে এবং চারটি বাল্ব ভাল্ভ থাকে তো যাই হোক এটা হলো হার্টের স্ট্রাকচার হার্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারপর হার্টের পর যে অর্গানটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা হলো আমাদের কিডনির উপর যে এডিনাল গ্ল্যান্ড থাকে সেটা কিডনির কটেক্সের উপর যে এডিনাল গ্ল্যান্ড থাকে সেই গ্ল্যান্ডটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো प्रथम एक ब्लाड भल्यूम छो एक्सिडेंट हार आगे तो एन एक्सिडेंट हार पर कि ब्लाड बेर हो गए तो यथारीति ब्लाड भल्यूम कि डिक्रीज कर ब्लाड भल्यूम डिक्रीज करार पर ब्लाड प्रेसारों डिक्रीज करो एख जो ये ब्लाडा किडनी किडनर जो रेनल आर्टरि रही है रेनल आर्टरि दिए ब्लाड जो एफारेंट आर्टरि आसबें गतदिन रेनल सार्कुलेशन अर्थात रेनल ब्लाड फ्रूट पड़िए कि ब्लाड थ्रो हम हार्ट हो किडनी नेफ्रोन प्रवेश करे और पुनर ता हार्टे फिर जाए गत दिन भिडियो आलोचना कर सम्पूर्ण क्लियर ना थे अवश्य गत दिन भिडियो देखे ये भिडियो आसले अनेकटा क्लियर हो जाए तो वही भिडियो हमें जो ब्लाड प्रथम किडनर हार्ट थे रेनल आर्टर मध्यमें किडनर एफारेंट आर्टर आसे और एफारेंट आर्टर एफारेंट आर्टर दिए बेर है तो एन एखे जो लो ब्लाड प्रेसार रही है ब्लाड जो लो ब्लाड प्रेसार रही है से ब्लाडा जो थ्रु किडनर रेनल आर्टर एफारेंट आर्टर आसबे तक एखे कि सेल थे जेटा गत दिन एखे कि सेल थे ये सेलगुल्क बला है जे जी सेल लो ब्लाड प्रेसर कैच कर फेले टू दो ब्लाड प्रेसर जे जी सेल उल सिक्रेट दिनी ये जे जी सेल थे रेनिन प्रथम सिक्रेट है एखान दिए रेन सिक्रेट है रेन सिक्रेट हर मूल कारण हल जो लो ब्लाड प्रेसर एफारेंट आर्टरि दिए प्रवेश करें तक एफारेंट आर्टरि मध्य स्पेशल रिसेप्टर सेल थे जो बेरो रिसेप्टर ने क्ज कर सेलगुल्क के बला जे जी सेल और यो ब्लाड प्रेसारे दरुण जे जी सेलगुल्लो एक्टिव हो जाए एक्टिव हार पर से रेन सिक्रेट कर रेन सिक्रेट करार पर ब्लाडा जो ग्लुमिलसर मध्य दिए फिल्ट्रेट है तक से ब्लाड प्रेसार कि थे ब्लाड प्रेसार से लो थे कारण एखे ब्लाड प्रेसारों अवश्य एखे ब्लाड प्रेसार लो थे स्वाभाविक तुलना तो जो फिल्ट्रेट जेट ग्लुम फिल्ट्रेट जेट प्रडि है सेटारों प्रेसार थे से लो थे तो 
लो प्रेसर दोनों ग्लोमेरस फिल्टर स्टेट लो प्रेसर दोनों ग्लोमेरस फिल्टर गोला खूब धीर गति दे ऐसे अंदर डिसिटी होए डिसिटी हिंडल लोग होए डिसिटी ते प्रोवाइड तो होए तार गोती बैग जेटा थके शेटा शाबाबी के तुलना अनेक टा कम थके तो गोती बैग जिसे तो कम थके ये पीसीटी मध्य नेफ्रोनर ये पीसीटी मध्य तो प्रोक्सिमल कंसेंट्रेटर ट्यूबर मध्य एनए प्लस से रिएब्जर्शन स्टार्ट होए जाए इखाने एक्सेसिव एनए प्लस रिएब्जर्ब होए जाए ज्यादा डिसिटर मध्य खूब कम परिमाण एनए प्लस प्रोवाइड होते बारे शायद एक बार जो दे हमारा एक टाइम नेफ्रोन शोटी काट जो बना रहे बन रहा कोई ता होले पीसीटी बोल लाम एनए प्लस रिओब्जर्शन कोड़ा तार फंक्शन नो है एनए प्लस रिओब्जर्शन कोड़ा प्रधान फंक्शन होलो हमारे डिसिटी है अर्थात डिजिटल कॉन्वर्टेशन ट्यूबलर प्रधान फंक्शन होलो हमारे एनए प्लस टाके रिओब्जर्ब कोड़ा किंतु ब्लड प्रेशर कम हो जाना ये ब्लड जे ग्लूमेरस फिल्टर्ड जेटा प्रोड्यूस होते हैं शेटर वेलोसिटी और पीसीटी मध्य दे अनेक कम थके ये वेलोसिटी कम हो रहा दोरों ऐसा शे अनेक टा टाइम स्पेंड करते हैं एवं एने प्लस से जो अब्जर्शन खूब शोजे हो जाते हैं जब दोरों ब्लड ये फिल्टर टा जो हम डिसिटर मध्य के पहुंचा तो कौन खूब कम परिमाण एने प्लस से डिसिटर मध्य डिसिटर मध्य जेते बारे जब दोरों एक टा शाबाबी कंडीशन है ऐसा ने बिगनो देखा दिए चे तो डिसिटर मध्य जेहतो এটাকে বলা হয় মেকুলা ডেনসা সেল থাকে এই সেলটা মেকুলা ডেনসা যেটা যে সেল সেটা সোডিয়াম আয়নের কনসেন্ট্রেশনটাকে মেইনটেইন করে বা সোডিয়াম আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে সেটাকে ক্যাচ করে কিংবা সোডিয়াম আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি কম হয় তাহলে সেটাকেও ক্যাচ করে তো সোডিয়াম আয়নের স্বাভাবিক কনসেন্ট্রেশন থেকে যদি বেশি কনসেন্ট্রেশন বা কম কনসেন্ট্রেশনের सुडियम आयन ये डिसिटी बा डिस्टर कॉन्वोगुलेटर ट्यूबुलर में तो आशे ताहोले मेकुलर डेंसर सेल एक्टिव हो जाए एवं मेकुलर डेंसर सेल पुनरा जेजी सेल के एक्टिव करे जैसे जेजी सेल के एक्टिव करे एवं जेजी सेल पुनरा रेनिन सिक्रिट करे एक तरह जेजी सेल रेनिन सिक्रिट करे तो मेकुलर डेंसर ते एन प्लस पुनोरा रेनिन सिक्रेट करता है बात दो करें चाहे एक होन सपोज ये टा होला हमारे ब्लेन ये टा होला हमारे ब्लेन ब्लेन तो केरोटिट साइनस में हमारे एक टॉर्गन रहें चाहे सपोज ये टा होला हमारे केरोटिट साइनस एक केरोटिट साइनस टाव আমাদের ব্লাড প্রেসার রেগুলেশন অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যখন আমাদের ব্লাড ভলিউম কমে গিয়েছে এবং ব্লাড ভলিউম কমে যাওয়ার জন্য ব্লাড প্রেসারও কমে গিয়েছে তখন কেরোটিড সাইনাসটা অ্যাক্টিভ হয় এবং কেরোটিড সাইনাসটা ব্লাড প্রেসারটাকে মেইনটেইন করার জন্য সেটা সিএনএস কে স্টিমুলেট করে যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে সেটাকে স্টিমুলেট করে কেরোটিড সাইনাসটা ব্লাড প্রেসার যখন কমে যায় ব্লাড প্রেসার যখন বেড়ে যায় তখন আমাদের কেরোটিড সাইনাস অ্যাক্টিভ হয় এবং ব্লাড প্রেসারটাকে মেইনটেইন করার জন্য এটা আমাদেরকে আমাদের বডিতে যে সিএনএস রয়েছে বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে বা আমাদের যেটা ব্রেইন রয়েছে সেটাকে অ্যাক্টিভ করে এখন সিএনএস যখন অ্যাক্টিভ হয় তখন সিএনএস সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় জেজি সেলকে स्टिमुलेट करे एवं पुनराय जीजी सेल रेनिन सिक्रेट करे तो टोटल तीन बार एक हित्रे आमदें जे जक्स्टर को मिला सेल सुरे से शेटा रेनिन सिक्रेट करे चे तीन बार रेनिन सिक्रेट करे चे एवं प्रथम बार जेटा रेनिन सिक्रेट कोलो शेटा होलो नॉर्मली आमदें ब्लड भोलियम को मिले चे ब्लड प्रेशर को मिले चे तो ब्लड जो रेनल आर्टरी थ्रू एफरेंट आर्टरी वाले ऐसे चे तो खून ब्लड प्रेशर टक कम चिलो तो ब्लड प्रेशर कम था कर जोन में नॉर्मली जेजी सेल जेजी सेल एक बेरो रिसेप्टर तो ब्लड प्रेशर कम था कर जोन में शेरा प्रथम ही ब्लड प्रेशर के कैच करते पे जैसे एक कॉम प्रेशर के कैच करते पे जैसे वों एक कॉम प्रेशर के कैच करा कारण है शेर प्रथम ही रेनिन सिक्रेट करे चे तार पर ब्लड जो कन अस्तस्त 
लो प्रेसारे प्रड्यूस हो लो प्रेसार थार दरुण जो प्रवाहटा तर गतिवेग अवश्य कम हो तो गतिवेग कम हार जो पिसिटर मध्य जे पिसिटर मध्य ग्लोमेरस फिल्टर जो प्रड्यूस होता अवश्य पूर्व तुलन में बसि समय अतिबाहित हो तो बसि समय अतिबाहित हार दरुण जे पिसिटर सेलगूल से एन ए प्लस के खूब सहजे रिअबजर्व कर तो एन ए प्लस जो पिसिटर मध्य रिअबजर्व हो जाए डिसिटर मध्य खूब कम परमाण एन ए प्लस जाए तो डिसिटर मध्य खूब कम परमाण एन ए प्लस जावर जो डिसिटर मध्य जो एक स्पेशल सेल थे जगह बोला है मेकुलर डेंसा सेलगूल एन ए प्लस आयन कन्सनट्रेशन के ट्रैक कर तो ट्रैक कर दरुण एन ए प्लस आयन कन्सनट्रेशन जो डिसिटी तो कम थे तो मेकुलर डेंसा पुनर जे जी सेल के एक्टिव कर जे जी सेल के एक्टिव कर दरुण पुनर जे जी सेल रेन सिक्रेट कर द्वित बार द्वित बार प्रथम बार जे जी सेल निजे रेन सिक्रेट कर द्वित बार डिसिटी निर्देशे जे जी सेल रेन सिक्रेट कर तरपर ब्लाड प्रेसार जो ब्लाड प्रेसार जो कमे गए जर दरुण ब्लाड प्रेसार मेनटेन करोटेड सैनस एक्टिव है और कैरोटेड सैनस सेंट्रल नार्वस सिसटेम के एक्टिव कर सेंट्रल नार्वस सिसटेम थ्रु सिम्पेथेटिक नार्वस सिसटेम पुनर एफायरेंट आर्टेरियल जे जी सेल के स्टिमुलेट कर जे जी सेल स्टिमुलेट हार जो से पुनर रेन सिक्रेट कर तो ये हलो तीन बार टोटाल तीन बार हमें जे जी सेल रेन सिक्रेट कर रेनिन रेनिन जो ब्लाडर सी मिसे गए से रेनिन एफायरेंट आर्टेरियल दिए गए सार्कुलेटरि सिसटेमे जाए थ्रु सार्कुलेटरि सिसटेम सपोज ये लिभारे गए पोछल रेनिन लिभारे गलो लिभारे मध्य रही है हेपाटोसाइट सेल और लिभारे हेपाटोसाइट सेल जो प्रडिउस प्रडिउस एनजिओटेंसिनोजेन एनजिओ टेंसिनोजेन एनजिओटेंसिनोजेन प्रडिउस कर तो रेनिन जो एनजिओटेंसिनोजेन सम्पर्क आसे तक से एनजिओटेंसिन वन प्रडिउस कर रेनिन एनजिओटेंसिन जुक्त हुए एनजिओटेंसिन 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 वन जो ये ए सर सुक्त है तक से एनजिओटेंसिन वन एनजिओटेंसिन वन के एनजिओटेंसिन टू ते कन्ट कर दे अर्थात प्रथम एनजिओ रेन एनजिओटेंसिनोजर सुक्त हुए एनजिओटेंसिन वन तर एनजिओटेंसिन वन जो हमारे लांगस एलभिओल जाए ए सी रिलीज है अर्थात एनजिओटेंसिन कन्भार्टिंग एनजिम रिलीज है जो एनजिओटेंसिन वन के एनजिओटेंसिन टू ते कन्ट कर एनजिओटेंसिन टू थ्रो हमारे सार्कुलेटर सिसटेम आसे सरि एनजिओटेंसिन टू एलभिओल के पालनारि भिन रही है से खूब सहजे जो लेफ्ट एक्ट्रेम रही है से लेफ्ट एक्ट्रेम आसे और लेफ्ट एक्ट्रेम से पाम्प हो एटार माध्यम सम्पूर्ण बडी ते सार्कुलेट है एट जो सार्कुलेट हार पर एट जो एड्रिनल ग्रेंड आसे एट हल कि एड्रिनल एड्रिनारे आसे तक एनजिओटेंसिन टू एनजिओटेंसिन टू जो हाथ जो एलभिओल सिक्रेट है हार्टर माध्यम पाम्प हो सार्कुलेटर सिसटेमे एस एनजिओटेंसिन टू ये एनजिओटेंसिन टू जो एड्रिनल ग्लैंडर संस्पर्शे आसे तक से प्रडिउस कर एलुस्टेरलुस्टेरलुस्टेरल प्रडिउस कर एनजिओटेंसिन टू एड्रिनल ग्रेंडर सुक्त हुए एलुस्टेर प्रडिउस कर एलुस्टेर फांगशन टाइम एलुस्टेर पुनर सार्कुलेटर सिसटेम मध्यम एफायरेंट आर्टेरियल आसे एफायरेंट आर्टेरियल थे पिसिटी ग्रोम फिल्टर माध्यम आ पिसिटी तो जाए पिसिटी थे डिसिटी तो आसे तो एलुस्टेर मेन फांगशन जेटा से डिसिटर मध्य होपोज डिसिटर मध्य अनेकगुल सेल थे ये नेफर स्ट्राक्चर नहीं परवर्ती भिडियो तो विस्तारित आलोचना करब दे भिडियो तो जस्ट एट बोझान जो बोले रखिए सपोज एक धरण सेल थे जे सेल के बला है प्रसिपाल सेल प्रसिपाल सेल 
এটা হলো ডিসিটি এর মধ্যে থাকে এক ধরনের সেল যেটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল সেল প্রিন্সিপাল সেল এটাকে যদি আমি এখানে জুম করে দেখি এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল সেল এটা হলো প্রিন্সিপাল সেল এবং এটা হলো নেফ্রোনাট লিউমেন এই জায়গাটা হলো এটা এটা হলো লিউমেন এটা হলো আমাদের কি এটা হলো প্রিন্সিপাল সেল এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল সেল এটা হলো নেফ্রোনাট লিউমেন সেলের মধ্যে অবশ্যই নিউক্লিয়াস থাকবে এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে এক সাপোজ এটা হলো সেলের নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে জিন থাকবে সাপোজ এটা হলো একটা জিনের স্ট্রাকচার আর এটা কি এটা হলো নিউক্লিয়াস এটা হলো নিউক্লিয়াস আর এটা যেটা সেটা হলো জিন তো এলুস্টেরন যখন প্রিন্সিপাল সেলের উপর ক্রিয়া করবে তখন সেটা এক ধরনের চ্যানেলকে ওপেন করবে অর্থাৎ আমরা জানি প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে কিছু কিছু চ্যানেল থাকে তো এখানেও এলুস্টেরন যখন ডিসিটি প্রিন্সিপাল সেলের উপর অ্যাক্ট করবে তখন সে এই জিনের লকগুলাকে ওপেন করবে সাপোজ এটা একটা জিন প্রত্যেকটা জিনকে স্টিমুলেট করবে এবং এবং সেই প্রত্যেকটা জিনের ফাংশনগুলোকে সে ত্বরান্বিত করবে সাপোজ এলুস্টেরন যখন এই জিনটা সাপোজ এটা হলো জিন এ এটা হলো জিন বি এটা হলো জিন সি যখন এলুস্টেরন প্রিন্সিপাল সেলের প্রিন্সিপাল সেলের যে নিউক্লিয়াস রয়েছে সেই নিউক্লিয়াসের জিন এর সাথে জিন এর সাথে যুক্ত হবে তখন সে এখানে কিছু চ্যানেল ওপেন করবে এই চ্যানেলগুলোকে বলা হয় সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস এই চ্যানেল ওপেন করবে এই চ্যানেলগুলোকে বলা হয়ে থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস চ্যানেল যার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে ভিতরে তো সোডিয়াম রয়েছে বাইরে পটাশিয়াম রয়েছে সেলের বাইরে তো সোডিয়াম আয়ন এর মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যায় এবং পটাশিয়াম যেটা রয়েছে সেটা আমাদের প্রিন্সিপাল সেলের মধ্যে এসে পড়ে তো এইভাবে প্রত্যেকটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সোডিয়াম যেটা ভিতর থেকে সোডিয়াম অলওয়েজ সেলের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেলের বাইরে থেকে যে পটাশিয়াম আয়ন রয়েছে সেটা সেলের ভিতরে চলে আসছে অর্থাৎ ইনসাইড দ্য সেল দ্য কনসেনট্রেশন অফ পটাশিয়াম আয়ন উইল ইনক্রিজ অ্যান্ড অ্যান্ড আউটসাইড দ্য সেল দ্যাট মিন্স ইন দ্য ইন্টারস্টেশিয়াম দ্য কনসেনট্রেশন অফ সোডিয়াম আয়ন উইল ইনক্রিজ ডিউ টু দ্য ডিউ টু দ্য অ্যাকশন অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস চ্যানেল তো যখন এ জিনের সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে তখন সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস চ্যানেল যেটা রয়েছে সেটা ওপেন করবে যার মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম আয়ন সেলের ভেতর থেকে ইন্টারস্টেশিয়ামে চলে যাবে এবং পটাশিয়াম আয়ন ইন্টারস্টেশিয়াম থেকে প্রিন্সিপাল সেলের ভেতরে আসবে এখন সেল বি এর সাথে যখন সরি সেল বি না যখন জিন বি এর সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে তখন কি হবে যখন জিন বি এর সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে তখন এখানে আরেকটা চ্যানেল খুলবে এখানে আরেকটা চ্যানেল খুলবে যার মধ্যে দিয়ে যে পটাশিয়াম যেগুলো রয়েছে পটাশিয়াম সেলের ভিতরে সেলের ভিতরে যে পটাশিয়াম রয়েছে যেগুলো ইন্টারস্টেশিয়াম স্পেস অর্থাৎ সেলের বাইরে থেকে যে পটাশিয়ামগুলো প্রিন্সিপাল সেলের ভিতরে এসেছে সেই পটাশিয়ামগুলা সেই পটাশিয়ামগুলা প্রিন্সিপাল সেলের ভিতর থেকে নেফ্রনের লিউমেনে চলে যাবে নেফ্রনের লিউমেনে চলে যাবে যখন জিন টুটা ওপেন হবে তখন পটাশিয়াম যে আয়নগুলো রয়েছে সেলের ভিতর সে আয়নগুলা কি হবে সে আয়নগুলা নেফ্রনের যে লিউমেন অর্থাৎ এই জায়গাতে যে লিউমেনটা রয়েছে সেই লিউমেনে চলে যাবে ডিসিটির লিউমেনে চলে যাবে পটাশিয়াম আয়নগুলা এটা যখন জিন বি এর সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে আর যখন জিন সি এর সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে যখন জিন সি এর সাথে এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে এই সি এর সাথে যখন এলুস্টেরন অ্যাক্ট করবে তখন এখানে একটা চ্যানেল ওপেন হবে যেটা যেটা সোডিয়াম আয়নকে সোডিয়াম আয়ন যেটা রয়েছে সেই সোডিয়াম আয়নকে নেফ্রনের লিউমেন থেকে প্রিন্সিপাল সেলের মধ্যে ট্রান্সফার করবে অর্থাৎ অর্থাৎ নেফ্রনের লিউমেনের যে সোডিয়াম আয়নগুলো রয়েছে সেই সোডিয়াম আয়নগুলোকে প্রিন্সিপাল সেলের মধ্যে ট্রান্সফার করবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে আমি পুনরায় বলছি এখানে তিনটি জিন রয়েছে এটা হলো একটা প্রিন্সিপাল সেল যেটা ডিসিটির মধ্যে রয়েছে প্রিন্সিপাল সেলের মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং প্রিন্সিপাল সেলের নিউক্লিয়াসে জিন রয়েছে যার মধ্যে সাপোজ তিনটি লক রয়েছে তিনটি জিন রয়েছে একটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে জিন রয়েছে জিনের মধ্যে তিনটি লক রয়েছে একটা এ অপরটি বি অপরটি হলো সি 
सोडियम पटाशियम चैनल ओपेन चैनल गो हलो ए जिनर सैक्ट करार फिर जो चैनलगू ओपन है सेगल हलो एगुल सोडियम पटाशियम एटीपीएस चैनल ओपन हम कि प्रसिपाल सेलर भेतर जो सोडियम आयनगूल रही है सेगल खूब सहजे प्रसिपाल सेल थ इंटरस्टेशन स्पेस चले जाए अर्थात सार्कुलेटर सिसटेमे चले जाए सोडियम आयनगूल ए पटाशियम आयन जो है सार्कुलेटर सिसटेमे रही है इंटरस्टेशन स्पेस रही है से ही पटाशियम आयन इंटरस्टेशन स्पेस प्रसिपाल सेलर भेतर चले आसें अर्थात इंटरस्टेशन स्पेस प्रसिपाल सेल एखे चले आसान चले आस प्रसिपाल सेलर भेतर पटाशियम चले आस तो हल प्रथम जिनर सैक्ट करार फले जो बी जिनर सैक्ट कर एलुस्टरण तक कि जिनर सैक्ट कर तक एखे पटाशियम चैनल ओपेन हो पटाशियम चैनल ओपेन हम कि जे पटाशियम आयनगूल बहरे अर्थात इंटरस्टेशन स्पेस सेलर प्रसिपाल सेलर भर एस पटाशियमगुल प्रसिपाल सेलर भर नेफ्रनर लिओम चले जाए अर्थात सोडियम आयन तो बेर हो गए सेल थे तो पटाशियम आयन जो इंटरस्टेशन स्पेस सेलर भर एस प्रचुर परमाण पटाशियम आयन कन्सेंट्रेशन बेड़े गए तो एक्सेसिव अमाउंट अफ दसेसिव अमाउंट अफ पटाशियम आयन उल डिफ्यूज इंटू द लिओम अफ डिसिटी नेफ्रन डिसिटी डिफ्यूज कर कथाथे प्रसिपाल सेल थे और प्रसिपाल सेले पटाशियम कथा थे एस प्रसिपाल सेले पटाशियम एस इंटरस्टेशन स्पेस पटाशियम गुड़ा लिओम डिफ्यूज कर अर्थात एखे चले आस नेक्स्ट जो सी जिनर सैक्ट कर एलुस्टन तक कि तक एखे और एक चैनल ओपन हो जेटा तो प्रथम एखन थे कि एन ए प्लस एखे जा डिसिटी ते जाए तो एन ए प्लस गुला सेलर भेतर तो प्रसिपाल सेलर भेतर तो एकदम एन ए प्लस नहीं कारण एन ए प्लस गुला जो सोडियम आयनगूल रही है से सोडियम आयनगूल थ्रो सोडियम पटाशियम एटीपीएस सोडियम आयनगूल की हो सेल के बेर गए तो एन सेलर भेतर जो सोडियम आयन कन्सेंट्रेशन से लिओम भेतर सोडियम आयन कन्सेंट्रेशन जो ग्लोम फिल्टर मध्यम एस तरह अनेक कम तो कम बसि कन्सेंट्रेशन आयन जो रही है से खान कम कन्सेंट्रेशन आयन आयन दिखे अलवेज मुव हो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो गेडियन बजाय रखार जो इलेक्ट्रिकल गेडियन मेनटेन करार्जन तो सोडियम आयन जो लिओम रही है सेवश्य लिओम के क्यों प्रसिपाल सेले डिफ्यूज कर कार माध्यम सोडियम चैनल मध्यम एखे सोडियम चैनल ओपन है एखे पटाशियम चैनल ओपन है पटाशियम चैनल ओपन हम जो प्रसिपाल सेल थे पटाशियम जो रही है से लिओम डिफ्यूज कर सोडियम चैनल ओपन हम लिओम के सोडियम प्रसिपाल सेले डिफ्यूज कर प्रसेसा कन्टिन्यू चलते थको कारण पुनर जो सोडियम आयन डिफ्यूज कर लो तक पुनर प्रसिपाल सेलर मध्य सोडियम आयन कन्सेंट्रेशन की है सोडियम आयन कन्सेंट्रेशन पुनर इनक्रीज कर तो सोडियम आयन कन्सेंट्रेशन जो इनक्रीज कर अमाउंट अफ सोडियम आयन ट की पुनर सोडियम पटाशियम एटीपीएसर मध्यम सोडियम आज सार्कुलेटर सिसटेमे चले जाए पटाशियम आज क्यों प्रसिपाल सेले चले आसें सोडियम आयन लिओम के प्रसिपाल सेले जाए प्रसिपाल सेल थे इंटरस्टेशन स्पेस सार्कुलेटर सिसटेमे जाए और पटाशियम जो रही है से सार्कुलेटर सिसटेम थे प्रसिपाल सेले आस सार्कुलेटर सिसटेम थे प्रसिपाल सेले आस प्रसिपाल सेल थे नेफ्रन डिसिटी लिओम चले जाए पटाशियम आयन की थ्रु यूरिन थ्रु यूरिन एक्सक्रिट हो के प्लस जो आयन टाइम आसान सार्कुलेटर सिसटेम थे के प्लस आयन एखे आसान एखान जाए ये थ्रु यूरिन कि एक्सक्रिट हो जाए थ्रु यूरिन यूरिन थ्रु एक्सक्रिट हो जाए पटाशियम आयन ट तो ये हलो पटेश पटेशियम आयन क्यों एक्सक्रिट होने शेष ना तो ये तो बोल एन जे हमारे हाइप ब्रेन जेटा रही है ब्रेन जेटा रही है ब्रेन सम्पूर्ण बडी परचालना करो ब्लाड प्रेसार जेहेतु ब्लाड प्रेसार जेहेतु डिक्रीज करो अवश्य से ब्रेनो सेंस कर ब्रेन सेंस कर दरुण कि हमारे जो डिस ब्रेन जेटा ब्रेन जानी एखे पिटुटारी ग्लैंड रही है सपोज खाली देखिए ये हलो धर पिटुटारी ग्लैंड पिटुटारी ग्लैंड मध्य एंटेरियर पिटुटारी रही है पश्चिम पिटुटारी रही है 
এটা হলো পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আমাদের সাধারণত দুটি হরমোন রিলিজ হয়ে থাকে একটা হলো অক্সিটোসিন এবং অপরটি হলো এডিএইচ এডিএইচ যে হরমোনটা রয়েছে সেটা রিলিজ হয়ে থাকে তো সুপ্রা অক্টিপ নিউক্লিয়াস রয়েছে যেটা আমাদের পিটুইটারির যে এডিএস হরমোন রয়েছে সেটাকে রিলিজ করতে সাহায্য করে তো পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে ইন্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে না বললাম পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আমাদের পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আমাদের কি রিলিজ হবে পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আমাদের এডিএইচ রিলিজ হবে এবং এই এডিএইচ আমাদের কোথায় অ্যাক্ট করবে এডিএইচ যেটা সেটা আমাদের অ্যাক্ট করবে আমাদের ডিসিটি এবং কালেক্টিং ডাক্টে অর্থাৎ এটা হলো আমাদের ডিসিটি এটা হলো আমাদের কি এটা হলো আমাদের কালেক্টিং ডাক্ট ব্রেনের পোস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আমাদের এডিএইচ রিলিজ হবে রিলিজ হবে এবং এডিএসটা আমাদের কোথায় কাজ করবে এডিএসটা কাজ করবে আমাদের নেফ্রনের ডিসিটি এবং অর্থাৎ ডিসিটাল কম্পিউটার টিউবওয়েল এবং কালেক্টিং ট্যাক্টের উপর কাজ করবে এখন এসিটি এবং অর্থাৎ এডিএসের মেইন ফাংশনটা কি এডিএস কি করে এডিএস আর কিছু করে না এটা জাস্ট ডিসিটাল কম্পিউটার টিউবওয়েল এবং এবং কালেক্টিং ট্যাক্টের মধ্যে কি করে সাপোজ এটা এটাকে যদি আমি একটু বড় করে আঁকি এটা ধরো কালেক্টিং ডাক্ট এটার মধ্যে আর কিছুই করে না জাস্ট এডিএসটা আমাদের ওয়াটারের চ্যানেলগুলোকে খুলে দেয় ওয়াটারের আমাদের চ্যানেলগুলোকে খুলে দেয় এস টু চ্যানেল ওপেন করে দেয় যার দরুন নেফ্রনের মধ্যে যে পরিমাণ জল রয়েছে সেটা খুব সহজে আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে রিঅবজর্ভ হয়ে যায় নেফ্রন থেকে সার্কুলেটারি সিস্টেমে আমাদের ওয়াটার চলে যায় অর্থাৎ ওয়াটার রিঅবজর্বশন হয়ে যায় যার দরুন যে ইউরিন যেটা প্রডিউস হয় সেটা কি হয় ইউরিন প্রোডাকশন কমে যায় ইউরিন প্রোডাকশন কমে যায় এবং ইউরিন প্রোডাকশন কমে যাওয়ার জন্য আমাদের বডি থেকে এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বের হতে পারে না তো এই এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বা যেই ওয়াটারেই থাকুক না কেন সেই ওয়াটারগুলো আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে চলে যায় এবং সার্কুলেটারি সিস্টেমে চলে যাওয়ার জন্য ওয়াটার যখন আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে চলে যাবে তো তখন ব্লাড রিলিজ হওয়ার দরুন যে ভলিউমটা ডিক্রিজ হয়েছিল সেটা ওয়াটার এবং সোডিয়াম সোডিয়াম যেটা বের হয়েছিল এখান থেকে ওয়াটার এস টু ও প্লাস সোডিয়াম যেটা বের হয়েছিল এই সল্টের ওয়াটারটা বা সলিউশনটা আমাদের ব্লাডের আমাদের ব্লাডের যে ভলিউম সেই ভলিউমটাকে ফিল আপ করতে সাহায্য করে তো এই এস টু যখন আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে চলে যায় তখন ব্লাড ভলিউম কি হয় পুনরায় আগে আগের অবস্থায় ফিরে আসে এবং ব্লাড তো আর ফিরে আসে না জাস্ট ভলিউমটা মেনটেন হয় এবং ব্লাড ভলিউম যদি মেনটেন হয় তাহলে কি হবে ব্লাড প্রেশারটাও আমাদের পুনরায় আগের অবস্থানে ফিরে আসবে তো এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো ওয়াটার ওয়াটারের যে নেফ্রনের বাইরে অর্থাৎ লিওমেনের বাইরে যেটা সেখানে হাইপার ওসমোলার সেখানে হাইপার ওসমোলার সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে থাকে অর্থাৎ ভিতরে তো থাকে হাইপো ওসমোলার এবং বাইরে থাকে হাইপার ওসমোলার ওয়াটারের মুভমেন্ট সবসময় হাইপো থেকে হাইপারের দিকে হয় তো এখানে অসমোলারিটি মেনটেন করার জন্য এস টুটা অলওয়েজ আমাদের কি হবে এস টুটা অলওয়েজ আমাদের লিউমেন থেকে বের হয়ে যাবে এবং লিউমেন থেকে বের হয়ে আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে যাবে সার্কুলেটারি সিস্টেমে গিয়ে আমাদের ব্লাড ভলিউম ব্লাড ভলিউম ডিক্রিজ করার দরুন যে ব্লাড প্রেশারে ডিক্রিজ হয়েছে সেটাকে মেনটেন করার জন্য ওয়াটারটা আমাদের ব্লাড ওয়াটার এবং এন এ প্লাস যে সলটেটারি কনসেনট্রেশন যেটা রয়েছে বা সলিউশন যেটা রয়েছে সেটা আমাদের ব্লাড ভলিউমটাকে ইনক্রিজ করতে সাহায্য করবে এবং ব্লাড ভলিউমটাকে ইনক্রিজ করে বিপি বাড়াতে সাহায্য করবে ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ বিপি বলতে ব্লাড প্রেশারটা সেটাকে নর্মাল করতে সাহায্য করবে এখন প্রশ্ন হলো সাপোজ এই মানুষটা তো আর এতক্ষণ ধরে ব্লাড বের হতে থাকবে না এটাকে আমরা কোনো একটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ব্লাডটাকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলাম তো ব্লাডটাকে বের হওয়া যখন বন্ধ করে দিলাম তখন এই রেনিন ইনজুরেন্স সিস্টেমের দরুন আমাদের বললাম এখানে ডাবল প্রেশার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ একটা নর্মাল প্রেশার ব্লাডের যেটা রেনিন ইনজুরেন্স সিস্টেম ক্রিয়েট করেছে যখন ব্লাড বের হচ্ছিল এখন আমরা কি করেছি এটাকে ঠিক করে ফেলেছি সাপোজ এটাকে ঠিক করে ফেলেছি ব্লাড তো এখন কি হয়েছে এখন হয়েছে কি বডির যে নর্মাল ব্লাড প্রেশার সেটাও এসে পড়েছে প্লাস রেনিন ইনজুরি টেনশন সিস্টেম যে নর্মাল একটা ব্লাড প্রেশার ক্রিয়েট করেছিল সেটাও এসে পড়েছে তো এখানে ব্লাড প্রেশার কী হবে ব্লাড প্রেশার এক্সেসিভ পরিমাণে বেড়ে যাবে তো এখন ব্লাড প্রেশার যখন বেড়ে যাবে তখন এটাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা আনতে হবে এখন স্বাভাবিক অবস্থা আনতে গেলে ব্লাড যখন হার্টে যাবে এখানে যখন ব্লাড যখন হার্টে যাবে হার্টের এটা হলো আমাদের কি এটা হলো আমাদের এটা হলো আমাদের লেফট এর টাইম এটা হলো আমাদের রাইট এর টাইম রাইট এর টাইমের মধ্যে এক ধরনের হরমোন একটা হরমোন থাকে যেটাকে বলা হয় এ এন এফ এই এ এন এফ একটা এ এন এফ যেটা রয়েছে সেটা হলো 
যে আমাদের ভেসেলের যে ডায়ামিটারগুলো রয়েছে সেই ডায়ামিটারগুলোকে কি করে এক্সটেন্ড করে অর্থাৎ দ্য ডায়ামিটার অফ ভেসেলস উইল ইনক্রিজেস ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ এএনএফ ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ এএনএফ দ্য ডায়ামিটার অফ ভেসেল উইল ইনক্রিজ সো দ্যাট দ্য ব্লাড ক্যান ইজিলি পাস থ্রু দ্য ভেসেল অ্যান্ড সাপ্লাই টু ইচ অ্যান্ড এভরি অর্গান অফ আওয়ার বডি তো ব্লাডে ভেসেলের ডায়ামিটার যখন বেড়ে যাবে এএনএফ হরমোনের প্রভাবে তখন কি হবে তখন যে প্রেশার যেটা রয়েছে সাপোজ ভেসেলের ডায়ামিটার যেটা সেটা টু সেন্টিমিটার ছিল এখন এএনএফ হরমোনের প্রভাবে সেটা চার সেন্টিমিটার হয়ে গিয়েছে তো ব্লাড ভলিউম যেটা বেড়েছে সেটা সেই চার সেন্টিমিটার দিয়ে খুব সহজেই খুব সহজে প্রবাহিত হতে পারবে ব্লাড প্রেশারের তেমন কোনো এফেক্ট পড়বে না কারণ ভেসেলের ডায়ামিটার বেড়ে গিয়েছে এএনএফের প্রভাবে এবং ব্লাড প্রেশার যেটা রয়েছে সেটাও তেমন বেশি বাড়বে না কারণ ডায়ামিটার বেড়ে বেড়ে গিয়েছে এখন ডায়ামিটার যখন বেড়ে যাবে তখন অর্থাৎ হার্ট থেকে যখন এএনএফ সিক্রিট হবে এখান থেকে এটা হলো আমাদের কি রাইট এট্রিয়াম রাইট এট্রিয়াম থেকে যখন এএনএফ রিলিজ হবে এই এএনএফটা যখন আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেমে আসবে এএনএফটা কি করবে এএনএফটা ইনক্রিজ দ্য ডায়ামিটার দ্য ডায়ামিটার অফ ভেসেল এটা ভেসেলের ডায়ামিটার বেরিয়ে দেবে বাড়িয়ে দেবে এবং ভেসেলের ডায়ামিটার বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্লাড খুব সহজেই ফ্লো করতে পারবে ব্লাড যদি ফ্লো করতে পারে আর এএনএফটা যখন আমাদের এলুস্টার এড্রিনাল গ্যান্ডের সংস্পর্শে আসবে সেটা এনজিওটেন্সিন টু কে ডিক্রিজ করে দেবে অর্থাৎ এনজিওটেন্সিন টুর যে ফাংশনটা সেটাকে টোটালি ইনহিবিট করে দেবে এনজিওটেন্সিন টুর ফাংশনটাকে ইনহিবিট করে দেবে এবং যখন এনজিওটেন্সিন টুটাকে ইনহিবিট করে দেবে অর্থাৎ প্রথমে তো এখান থেকে এনজিওটেন্সিন ওয়ান এনজিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজিএমের দ্বারা এনজিওটেন্সিন টুতে কনভার্ট হয়েছে এবং এনজিওটেন্সিন টুটা আমাদের এলভিওলাই থেকে আমাদের হার্টে গিয়েছে তো যখন আর এনজিওটেন্সি টুর প্রয়োজন নেই তখন ব্লাড যখন হার্টে যাবে তখন সেই ব্লাডের সাথে হার্ট কি রিলিজ করবে এএনএফ রিলিজ করবে এএনএফ রিলিজ করার দরুন এই এএনএফটা ব্লাডের সাথে যখন এড্রিনাল গ্যান্ডে যাবে তখন সেখানে এনজিওটেন্সিন টুটাকে ইনহিবিট করবে এবং এনজিওটেন্সিন টু ইনহিবিট হওয়ার দরুন এলুস্টারন কি হবে এলুস্টারনে ইনহিবিট হয়ে যাবে এলুস্টারন যখন ইনহিবিট হয়ে যাবে তখন এই সম্পূর্ণ প্রসেসটা ইনহিবিট হয়ে যাবে এলুস্টারন যখন ইনহিবিট হয়ে যাবে তখন এই জিনের যে প্রিন্সিপাল সেলের যে প্রসেসটা আমি বলেছিলাম জিন এ জিন বি জিন সি লকে এই সম্পূর্ণ প্রসেসটা ইনহিবিট হয়ে যাবে সম্পূর্ণ প্রসেসটা যদি ইনহিবিট হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়নের কি হবে না অ্যাবজর্পশান আর হবে না অর্থাৎ সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়নের অ্যাবজর্পশান যদি না হয় সেটা থ্রু ইউরিন আমাদের পাস হয়ে যাবে এবং যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের ব্রেন ওয়ার সিগনাল দেবে না যে ওয়াটারের চ্যানেলগুলো ওপেন করার দরুন ওপেন করার জন্য তো ওয়াটারের চ্যানেলগুলো যদি ওপেন না হয় তাহলে আমাদের ওয়াটার আর সার্কুলেটার সিস্টেমে যেতে পারবে না তো যেটা এক্সট্রা ওয়াটার রয়েছে সেটা আমাদের থ্রু ইউরিন বের হয়ে যাবে এটা হলো সম্পূর্ণ প্রসেস অর্থাৎ রেনি এনজিওটেন্সিন এলুস্টেন্স সিস্টেম হলো এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমাদের বডির যে ব্লাড প্রেশার রয়েছে সেটা খুব সহজে আমরা মেনটেন করতে পারি তো আজকের ভিডিও এতটুকুই নেক্সট ভিডিও আমি নেক্সট উইকে মানডেতে আপলোড করে দেব তো যদিও বা স্যাটারডেতে করার কথা ছিল কিন্তু স্যাটারডেতে হয় না তাই আমি মানডেতে প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করব তো কিছু ভুল হয়ে থাকলে অবশ্য কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আর হ্যাঁ যেটা প্রত্যেকবার বলে রাখি বলে রাখি সেটা হলো আমি একজন স্টুডেন্ট জাস্ট গ্র্যাজুয়েশানে কমপ্লিট করছি তো ভুল অবশ্যই হতে পারে যদি আশা করি ভুল হবে না কিন্তু যদি কিছুটা ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সকলকে ধন্যবাদ